In this episode, we explore the beautiful nature of the northeast of the United States and visit New York City. You will also see lots of fan life and the problems and struggles which come with this adventure. We are family everywhere. We traded our brick house for our house on wheels and our hectic life for one with lots of freedom and adventure. We will take you to the most beautiful places in the world. Are you new on our channel? Make sure you subscribe so you won't miss any of our videos. Ja, jongens. We mogen naar Amerika. Nou, dat ging best goed. We hebben een uurtje binnen gezeten of zo. Ja. We werden flink ondervraagd. En of we nog een huis hadden en hoeveel geld we op de bankrekening hadden staan. En waarom ik nog naar Jordanië was geweest. Dat vond ze niet zo leuk, geloof ik. Nee. Maar uh, we hebben de stempel gekregen en we mogen een half jaar in Amerika zijn. Yay! Since there are lots of regulations about food, we made sure we had an empty freezer. So our first stop in the United States was at the Walmart. And yes, it's always a challenge to store it all. Our first overnight stop was at this boring parking lot. Where the next morning we saw a potentially big problem. Fortunately, it wasn't too bad. It was only a screw that had pierced a jug of coolant. But it did turn our truck into a big mess. Hi. Wil je het doen, Eefke? Nou, iets wat we al drie weken geleden hadden moeten doen. Wat dan? Alle reserveonderdelen die we weg hadden gehaald. Uit de cabine weer terugzetten op een plek. Maar er had wat gelekt. En daardoor moesten we alles... Uh, omgooien. Dan dachten we, ja, dan doen we dat ook maar meteen. And while we are at it, we did all our chores. And now we are all ready to hit the road. We drove to Acadia National Park, where we bought our annual pass, which gives us entrance to all the national parks. At Skodik Point, we explored the scenic coastline. At the other side of the national park, we set our base at this campsite, from which we explore the whole park. We did this by bus, because now in peak season, it would be very hard to park our truck at the parking lots. We hiked around Jordan Lake, a scenic trail, but also very busy. En heb je een leuk plekje gevonden, Inke? Ik vind dat jij een heel mooi plekje hebt gevonden om even boterham te eten. The next day we went for another hike, with lots of beautiful views along the way.
we ended up at the coastline to see the famous Thunder Hole, a busy and touristic spot. And to be honest, it was a bit disappointing. <laughs> At the campground, we enjoyed our time with this lovely family and ate s'mores for the very first time. Then we made our way to the White Mountains, a beautiful forest area. It was so hot when we were there, but luckily we found some water to cool off. Ja, eindelijk hebben we een lekker wildkampeerplekje gevonden, waar we eigenlijk ook echt wel aan toe. Uh, ja, tot nu toe waren de kampeerplekken vooral op, op aan strandjes, waar toch gewoon heel veel andere mensen ook kwamen. Waar je dus ook niet zo makkelijk, je hebt een houwe uitstalt en een paar dagen blijft hangen. Ja, tenminste wij niet. En, uh, maar dit is dus een, uh, eigenlijk een officieel wildkampeerplekje in het bos, in de White Mountains, in de, in de Verenigde Staten. En uh, ja, dat is wel een soort van toezicht, maar je mag er dus ook wel vrij, uh, dus ook gewoon, gewoon kamperen. En uh, dus lekker hout uh, gesprokkeld en uh, lekker vuurtje maken. En daarachter om het hoekje staat dus de camper. Die staat in de zon, want ja, anders laden de zonnepanelen niet, uh, niet op. En, en wat gaan we nu doen, Inke? Weer maken. En waarvoor? Wat gaan we doen? Poffertjes maken. Poffertjes bakken. De eten, dames. Poffertjes. 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 Oeh, lekker, Inka. Zo heet jongens, het koelt uh, maar tot 24 graden af uh, de afgelopen twee nachten. Uh, dus het is gewoon nog 29 graden hier binnen, we krijgen de koelte echt amper binnen. We hebben wel een ventilator, maar ja, als het 24 graden is buiten uh, het diepste punt van de nacht, ja, dan moet het meer koel binnen. Oh, deze muggen willen naar binnen. Laatste ronde muggen meppen, voordat we gaan slapen. Even insmeren, want ik geloof niet dat we alle muggen gaan uh, vangen vandaag. Nou, zo stranden we dus daarachter bij de straat, omdat we daar uh, ons overnachtingsplekje wilden bereiken. Maar dat ging niet, want de weg is afgesloten, dus we moesten 40 kilometer omrijden. Maar nu staan we dus bij uh, mensen op het erf, heel vriendelijk, met een gezinnetje. En uh, hebben ons laten overnachten. En uh, nu lopen we even naar uh, de pothole swimming pool verderop. Drie! Denk je zo een beetje pijnlijk, hè? Zeker, dan zat hij nog half vol. Hè. En dan de volgende tank. Met full tanks we are making a lot of miles to New York City. We are not at all city people, but since we are pretty much in the area, we just have to visit it. Nou jongens, met die trein, waar gaan we daar naartoe? Naar de stad. Naar de stad, hè?
Alles is in his mini. Really? We ended our trip in New York with an amazing sunset over the city. Hier hebben we dus 83 gekampeerd aan een treinstation. Een beetje luidruchtig wel, maar goed, gratis in plaats van 150 euro per nacht op de camping. En uh, we hebben twee hele toffe dagen in, uh, in New York gehad. Uh, veel gelopen, veel gezien. Maar we zijn eigenlijk ook wel heel erg blij dat we nu de natuur ook op kunnen, kunnen gaan zoeken. Oké okay, jongens, we hebben een klein probleempje. Beter gezegd heel, heel veel kleine probleempjes. We kwamen er net namelijk achter dat we een bladen in de wc hebben. Echt super handig. Gelukkig hadden we wel meteen een uh, fijn plekje gevonden om onze emmer uh, om te kiepen. Uh, ik, zal jullie, uh, ik zal jullie de details besparen. Maar we uh, zijn blij dat we van de emmer af zijn. En dicht gooien dat gat. Lekker klusje hè? Ja. Voor degenen die dus niet weten, we hebben dus een droogtoilet. En een droogtoilet houdt in dat de urine en ontlasting wordt gescheiden. De urine gaat in de vulwatertank weg en de ontlasting die valt in een grote bak met een biologisch afbreekbare zak. Die we dus legen door een gas te graven en het daarin om te kiepen. Lekkere compost. Um... Uh, geurtjes die hebben we niet, want dat wordt, met een, uh, ja, wordt door een ventilator door het dak uh, naar boven afgezogen. En uh, ja, we hebben dus voor de tweede keer uh, in anderhalf jaar tijd uh, maden erin. Uh, de vorige keer hadden we het in Albanië, dus een hele tijd geleden. Ja, het is denk ik toch pech hebben met dat net een foute vlieg eitjes uh, wil, uh, wil gaan lekken. Maar goed, het is uh, ja, toch ook maar gedeelte van het avontuur. Wel fijn om weer een hemel lege en schone wc te hebben. From New York, we drove all the way up to the Finger Lakes. There wasn't much water at the Bitter Milk Falls, but the further upstream we went, the prettier it got. From the campsite at Watkins Glen State Park, we explored the gorge together with the family we met earlier. Then we went to Latchwood State Park, where we saw three spectacular waterfalls along a nice hiking trail. We also visit the Eternal Flame Waterfall, a fire underneath the waterfall, how weird. Then we said goodbye to the United States and crossed the border of Canada. Curious about our adventures there? You will see it in our next video. Thank you for watching this video. For more travel stories and inspiration, subscribe to our channel. See you soon!